天门者，则可凌驾众生。可我偏偏不服，不服天道能定人身，不服命运无法抗争，不服人无法胜天，不服天人便是仙神。我有我手中剑，斩开天门。就算古今神魔皆临凡尘，我李成刚皆以一剑斩之。斩去天命，斩去枷锁。我有这不屈在手，便可斩去一切彷徨无措，斩去心中畏惧阴霾。天道。叫人救你、啊，你受伤了，在悬崖上跟人打了一架，问题不大。悬崖上人很多，嗯，多，都是来杀你的，你挺抢手啊。打伤你的人呢？下去了。疯子，幸好赵浩上前辈说的都是真的。天都亮了，白打一晚上。走，吃早饭去。你还不叫人救你？我真杀你了！太阳要出来了
。你在梦里见到的天龙就是这样的，仅凭几套纹路，一幅图形，就能让人入梦，只对你有用。准备这些的人应该对你了解颇深。这功法就只是为了让世子做个噩梦吗？这是借梦境毁去一个人心中最重要的屏障和依靠。你娘应该是你心中最重要的那个人。是，这是想从心灵上给你打击，让你崩溃绝望。你怎么扛过来的？我把他们斩了。要不是前辈告诉我一剑开天门，我恐怕斩不出这一刀。<笑>不是每个人都能斩出这一刀的。扛过这一关，以后这类型的功法将无法再影响你了。<笑>可是，这个东西到底是谁送过来的呢？不管是谁送的，他还会再来。启程，去龙虎山。你，小生姐，是曹长青引起风沙，是我让齐少叔叔掩人耳目，我才能偷偷溜回来。我还以为曹长青不会让你回来。如果你遇到危险，有江离在你身边，曹长青才能可能出手救人，懂吗？我是回来要钱的。当你侍女这么多年，我要走了，你总得给一点安家费吧？<笑>等你真走了，就给你。我跟齐赵叔叔说好了，等你平安离开龙虎山，我就真要去西蜀了。不过，齐赵叔叔也说了，我们在西蜀对北凉是好事。我宁愿你留下来。嗯、留下来被你使唤吗？好啦，你留意着点，除了身边最信任的人，你可别让别人知道我又回来了。于有威呢？他在齐赵叔叔身边。齐赵叔叔说，要把西楚各路义士都给他交代清楚，以后他就是我的直属女官了。殿下没被发现吧？如果杀了徐凤年会怎么样？好好的，为什么要杀徐凤年？公主要走自己的路，就不能有情感羁绊。孤家寡人，才能成帝王之业。胡扯！我说错话了，我不是这个意思。我知道了，那就不杀徐凤年。有李春刚在，杀不了。好像要买对笔记。应该只是路过，要杀我也不至于在官道中。山虎牛大港上的轩辕世家，不是江东轩辕，你也知道？当然知道了。轩辕世家有着数百年的基业，天下江流水运皆在轩辕门下。轩辕家还有个老怪物，轩辕大盘，已是天象界。金刚使玄天象，那不是跟王先知一个境界了？轩辕清风，那不是轩辕家嫡长孙轩辕进城独女吗？你怕他
怕不？怕是不怕的。那你躲什么？也就是之前三年游历的时候，跟跟老黄遇见过他。你把他怎么了？这不当时还有个温华吗？他就是看见轩辕清风长得不错，夸了两句。怎么夸的？呃，也就是什么魂不形状啊，利于生养啊。吴文华说的。然后这轩辕清风他不讲道理啊，他追着我们打，就这么点小误会。江湖儿女嘛，应该大气些啊。人家没杀你就够大气。魏爷爷，远远跟着前面那队人马。明白。嗯，你这什么表情？不是躲吗？跟着干嘛？轩辕家有用啊！轩辕家族掌控天下水脉，灰山跟龙虎山一江之隔，仅凭一个世家可以和龙虎四天师分庭抗礼，多高的地位！所以徐潇让你联姻？绝对不是。实不相瞒。这一行轩辕家本来就是要去拜访他，倒是遇着这轩辕清风是个意外。看着方向，他也是去回山。他们家掌控天下水脉，他怎么不坐船改骑马了？要不你去问问。轩辕。清风，听说他和他爹势不两立，正因爱生下局面，或许有好处。算了。错的，并无恶意。麻烦问一句，为什么要动刀？我们认识吗？刚睡醒，脾气燥。这会儿呢？刷不掉，睡觉。阁下，贵姓早归回山，走小路。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾
袁廷山。小姐这是要回山？回山又怎样？还是别回了。你只是我轩辕家门客，敢拦我的路？我也是听令行事。听谁的令？老祖与古牛将大雪平亲传调令要我回山，轩辕家谁敢违命？你说呢？我爹让你来的。我若非要回去呢？回不去的。姓都重，谁家有这班子？你们是谁？我家公子是来救姑娘的。阁下是谁？人家问你话呢。是要玩我不露面？你费劲救人家干嘛？你想啊，当天我也就是夸了他几句，而温华也就是夸了他几句，他就追着我们打了几条街，这如今我救他一命，也算是扯平了吧？多谢阁下相救，还请当面道谢。流水蛇、黄蜂，这都能对得上。好身材，好曲线。杀了你臭流氓！哎，轩辕姑娘好呀。哎，等等，姑娘，你记错了。当时怎么是我一个人呢？明明还有一个老黄，还有一个温华，那些话都是温华说的。我最多就在边上竖了个大拇指，帮了个枪，他才是罪魁祸首。你，姑娘，姑娘。我也是交友不慎，咱们都是受害者。你还敢出现？这不有缘吗？他逃不掉的。你到底是谁？就差那么一点儿，都不知道怜香惜玉，姐姐白疼你了。那要不
，我来心疼心疼姐姐。小嘴真甜。就跑了，调戏到老娘头上了。就在前面，追！你是北凉徐凤年？我这个身份人人喊打，用不着假扮吧？刚才要拦着你那个人是谁啊？与你何干？看来是有人不想让姑娘回灰山，不如同行。这一路可不好走。你许潇儿子，姑娘是彩礼清楚这关系？这么看来，是有些像。姑娘，你说什么？你也上回山？我去龙虎，一江之隔。刚好，同行一段。多谢前辈。知心法还是暗器？三十六天罡，桃木见真。桃木见真为什么用玉剑？这不显得贵气吗？把人给世子带去。好我这权力一掌，就算不死，也不可能这么悄无声息的逃走。别装了，你又没晕。我真要杀你，刚才就不会救你。干嘛救我？你动刀偷袭的是北凉徐凤年。有机会联手再杀一次。我要是不跟你联手呢？我不勉强别人。不过你想清楚，你对他动了刀子，北凉会放过你吗？轩辕家会为一个门客与徐潇为敌吗？你什么时候动手？下次见面再聊。希望你能活到那时候。你家柿子连饭都不会吃吗？他们回来了，世子，没抓住，这家伙滑溜得很。没抓住不要紧，沿江而下就是回山，他也没机会拦人了。你说呢？我闲逛一会儿，请便。小子，哎，我们吗？出来走走。你傻了吗？明面上我被齐少叔叔给带走了
干嘛呀？这一个人待着倒是有点意思。就是这如厕怎么办呢？要你管啊！哎哎哎，你们两个别闹了，等我把话说完了再闹。您说，轩辕清风不是去闲逛，他去的那个方向藏了个人，这您都知道？这距离瞒过我的没几个。偷偷见个人也没什么，毕竟我这北凉世子名声不好，见的人倒是有点意思。您还知道他见的是谁？受伤了，三人围攻，被打了一掌，伤重吗？搞不好会死啊！这么严重，还能坚持回山？我爹给你什么命令？不能伤你，不能让你回山。那老祖为什么召我回山？让你如问鼎阁。说老祖亲传，天大好事儿啊！我那叔叔都没拦我，反而自家亲爹怕我一步登天。你爹早有准备，你身边人全是他眼下。我知道，小路更近，能早回回山。走小路。一次铲除干净啊，还挺顺利。莫名其妙冒出个世子，你对徐凤年动刀做什么？忍不住。什么叫忍不住？忍不住想看看，这种高高在上的世子，死的时候会是什么样？袁庭山，别真变成疯子。我爹不让我回山，总要有个理由吧？他没说。算了，反正大局已定。回山后你安心养伤，今后自会给你机会，习得问鼎阁内绝学。好。抄小道回去吧，别让人瞧见。去吧。我在辉山等你。逛什么呢？你怎么来了？该上路了。好。